各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道拍 TV。今天是纽约时间七月十五号，今天是星期三。刚刚，川普的顾问建议川普啊，暂时啊停止对美元和港币脱钩的这个思路。最新消息哈、啊。那么现在我们回来看一下疫情的情况啊。那么纽约州和纽约市传出了好消息啊，那么最近的一天呢，没有出现死亡病例。那么根据加州大学旧金山分校的研究人员呢，对于八千多名十八到二十五岁参加全国健康访谈调查的参与者进行了调查，那么以了解他们在医疗上易患严重的 COVID-19 的情况与美国疾病控制和预防中心制定的风险指标的关系，包括了健康状况和吸烟的习惯。报告称呢，两组数据的差异主要是由于有相当一部分的年轻人呢，宣称自己在过去三十天内抽烟，占了十分之一；而在过去三十天内使用电子烟的，占了十分之一。相比之下，报告疾病控制和预防中心认定的具有严重患病风险的健康状况的年轻人呢，相对较少。研究显示啊，在整个研究人群中，那么年轻的成年男性患有严重的 COVID-19 的风险更高。虽然更多的女性报告有哮喘和免疫疾病，但男性的吸烟率较高，推翻了这一点。然而，仅从不吸烟者来看呢，女性的风险更高。最近的证据表明，吸烟和 COVID-19 进展的可能性较高，包括了疾病严重的程度增加、ICU 入院或者是死亡。那么，根据。这个研究的主要作者，他是加州大学旧金山分校国家青少年和青年健康信息中心的专家，叫做萨利亚当斯，在一份新闻稿中说啊，他说吸烟是可能对年轻人产生重大的影响，他们通常对大多数慢性的疾病的发病率啊是很低的。那么研究的另外一个有趣的发现是在十八到二十五岁的年轻组中，那么白人年轻人感染新冠的可能性呢最高。而且研究称，尽管控制了收入和保险的状况，与白人相比呢，种族和族裔为少数族裔群体感染新冠的可能性呢较低，这出乎意料。这也与研究结果不一致。研究显示啊，特定于一个年龄组的少数族裔中，那么 COVID-19 的发病率和死亡率以及其他慢性病的发病率呢更高。而研究人员表示说，这也与十五到二十四岁年龄组不一致。其中，西班牙裔和美国黑人的 COVID-19 的死亡率更高。那么，研究人员呢，在研究报告中说啊，这表明除了 CDC 的医疗易感染性的标准以外，其他的因素在年轻成年人群中患有严重 COVID-19 疾病的风险中发挥了作用。这个研究确实存在了一些局限性，包括了缺乏十八到二十五岁人群中 COVID-19 它的相关信息。以及由于数据来源的原因，那么这个研究呢，有可能低估了某些族裔或者是种族的年轻成年人亚群的易感率。美国全球健康研究所的科学家们认为啊，油性发质的头发它是可以帮助预防新冠病毒的。他们认为，那么新冠病毒的颗粒啊，它具有在包括人的头发在内的表面上固定停留一段时间的特性，病毒在人的头上。可以停留多长时间，取决于它的头发的结构呢和它的外部因素。那么科学家们确信，那么天然头皮脂肪就是皮脂是一道屏障，那不让病毒颗粒固定停留在头发上，可以阻止新冠病毒感染，向机体组织渗透。纽约市的新冠肺炎区疫情啊趋缓，那么是否归功于口罩的普及？成人一次性的口罩随处可见，价格下跌超过了十倍，但是儿童口罩呢，还是很难买到。不少华人的家长呢，他动手改装成人口罩或者是岳阳邮购。对此呢，儿科医生是说的是，两岁以下的儿童呢，其实不需要佩戴口罩，家长也不需要迷信 N95 等特殊材质，就选择贴合你小孩的脸型、覆盖面部的口罩即可。三次月间呢，那么一盒五十个的啊，一次性的口罩曾经卖到过六十到八十元。那么随着疫情的趋缓，近期的口罩价格下跌。那么华人超市呢，本周打出的特价是一盒五十个，售价七块九毛九。相较于成人口罩，儿童口罩呢，还是很难买。但近期在法拉盛、曼哈顿、华埠和伯克林的街头商店
热销多款非医用的儿童口罩。那么，一盒口罩呢是五十个儿童口罩啊。伯克林上周卖二十五，本周降到十八。那么很多家长呢为孩子外出和九月复课而购买。那么，疫情啊，刚刚在。中国蔓延的时候呢，那么华人的家长呢，在美国的家长呢，曾经就以十三元的价格在亚马逊上邮购了一百个儿童口罩。他们说，儿童口罩上画有卡通，容易吸引小孩佩戴。那么想要出门呢，必须要戴。但是根据法拉盛医院的儿童急诊科主任医生表示啊，那按照 CDC 的规定，那么两岁以下的幼儿呢是不需要佩戴口罩。那么学前班呃学童呢不强制佩戴口罩，小学生呢建议佩戴口罩，而中学生呢一定要戴口罩。但是 CDC 要求佩戴面部遮挡物也可以，那么围巾或者是布口罩也可，不需要迷信 N95 或其他材质的口罩。当然家长呢也可以改装成人口罩给儿童佩戴，但是要注意呢口罩是不是符合您的小孩的脸型。至于 N95 口罩，不能保护孩子的口鼻。如果你的孩子年龄过小，不适合或者拒绝佩戴口罩的话呢，应该避免前往人多的地方。周边的成人呢，也要佩戴口罩来避免病毒的传播。马萨诸塞州的赌场开始重新开业了啊。那么这是这个州啊，从周一开始啊，他们第三阶段复工计划的一部分。那么。p l a n r i d g e Park 的赌场呢，是第一个重新开放的赌场。那么，米高梅斯普林斯尔德是这个七月十三号星期一开放的最后一个马萨诸塞州的赌场。那么，这个赌场呢，叫做埃弗里特赌场呢，在三月份呢被冠状病毒大流行关闭以后呢，周日也是重新开放。那么，每个赌场都必须遵守六月底由马萨诸塞州博彩委员会最终确定的严格要求。来减轻冠状病毒的传播。客人呢，必须随时可以使用洗手液和消毒湿巾。赌场必须提供强制性的口罩，以便在游戏场中佩戴。那么老虎机呢，必须相隔四英尺，中间放置高高的有机玻璃隔板，否则不能相隔六英尺。对于桌上游戏，目前禁止扑克、掷骰子和轮盘赌，但允许使用二十一点风格的游戏，在发牌者和最多三名玩家之间有一个分隔线。占用也将受到限制，并且不允许玩家在游戏场所附近随身携带饮料，只有积极赌博的访客才能获得饮料服务。这三个赌场还采取了州规定的，还有未规定的其他预防措施。那么 ，Anko 和 MGM 都将进行温度扫描，尽管 MGM 仅检查员工，而 Anko 也将检查访客。啊，米高梅和普莱恩里奇将很多用餐区关闭了。普莱恩里奇只提供啤酒作为酒精的饮料。那么自三月十四号以来，这个州的赌场呢已经关闭，而其他室内机构，比如图书馆啊、体育馆啊、电影院啊和博物馆，也被允许在本周开始营业。那么第三阶段呢，直到星期一，在波士顿才正式开始了。当 Play Ridge Park Casino 在上周一发布的 Facebook 帖子中啊宣布重新开放的时候呢，那么其中当然包括一段简短的视频，重点介绍了新的预防措施，比如说洗手台啦，比如六英尺高的这个地板标记啊，以及老虎机之间的有机玻璃隔板。滨州的 Keystone College 学院的政治学教授叫做杰夫·布劳尔说呢，说老年人呢将会决定下一任美国总统是谁。布劳尔说呢，虽然六十五岁以上者啊一直是一个强大的投票区块，但考虑到今年选举的背景，他的选票将具有决定性。我们这老年人啊，占选票的百分之七十还多，都闲着没事干嘛，大家都退休了嘛，就有空投票。那么这种投票的选票一直高于其他年龄组，而且随着婴儿潮一代陆续进入这一年龄组，目前老年人口也在增长。在滨州。在威斯康星州、在密西根州、那么佛罗里达州和北卡罗来纳州等关键的摇摆州，那么老年人的投票比例呢，也高于全国的平均水平。而当年这些州不过是险胜，所以川普承受不起稍微的丢票。由于新冠病毒在秋季重返高潮的可能性以及内乱不息
，不论怎样努力啊，老宁族的票数不会大变。那么老年人啊，确实是关键性的族群。那么川普呢，当下人气是在滑坡的，选民在远离的。那么过去呢，他能指望的老年人呢，现在开始走掉了。四年前啊，川普是以七个百分点的优势赢得了这些选民。在最新的这个《华盛顿邮报》美国广播公司新闻网民调中，周贝尔在全国的选民中领先了十个百分点。这项民意测验呢，是在五月底大瘟疫高峰期间进行的啊，完成于乔治·弗洛伊德警察暴力死亡骚乱掀起之前，也在全国支持取消警察的民主党人激增之前。密西根州的共和党政治家，他也认识到啊，那么老年选票的重要性，他们认为老年人啊，在这次选举中呢具有决定权。拜登和他民主党选战也看到了，如何处理社会动荡也是老年人是不是放弃川普总统的关键。那么最重要的是啊，击败拜登的一个要点在于，反攻民主党的撤警的弱点。老年人希望社会安宁，需要法律和秩序。那么，随着对疫情恐慌的减缓，经济的重启，有迹象表明啊，老年人对川普的支持呢，也将反弹。过去几十年来啊，共和党总统候选人呢，总是能够赢得老年人的选票，只有民主党前总统克林顿是个例外。当时呢，那么二零一六年的时候。老年人呢，并不是特别喜欢希拉克·克林顿。那么当选候选人的时候呢，他自己党内也有很多人甚至投了抗议票。那么拜登对于老年人呢，是更具有吸引力的。他们觉得拜登虽然不像川普那样直率，但是呢，他更为温和。那么老年人将密切关注拜登的副总统选择，他们是更倾向于拜登啊，能够选择一个。温和并且富有领导经验者，如果拜登的竞选搭档太过于作情，或者经验不足，那么即便在初选中投票给他的人，也会在十一月大选中三思而后行。我们记得当时在二零一六年的这个竞选中啊，川普得以险胜，取决于三个重要的摇摆州：宾夕法尼亚州、密西根州和威斯康星州。川普之所以能够击败备受青睐的希拉里·克林顿，是因为他得到了老年人的大力支持。今年大选，川普也需要老年选票，稍有不慎呢，拜登就有可能长驱直入拿下大选。如果你要判定胜负的话，只要看看老年人的心态，因其将是二零二零年总统竞选的决定性的因素。所以，要保持老年人的支持是总统获得连任的关键。但是最近的一些民调显示呢，川普在这些关键人口群体中的支持率呢，出现了大幅下滑。二零一六年啊，川普以微弱的优势赢得了选举人团的胜利。以标准的方式观察呢，他的胜利是通过争夺特定的区域，通过在密西根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州等铁锈地带州的胜出取得胜利。他在这些州的普通票中大约赢得了二百九十万张选票，这种说法是完全准确的。但这并不能分析发生了什么的唯一的方法。川普成功的另一个关键是他在老年选民中得到了大力支持。尽管他们在选民中的比例相对较小，但是他们往往会在投票的时候呢，大量的出动。据这个出口民调显示啊，在四十四岁以下的选民中呢，当时希拉里·克林顿呢是以十四个百分点的优势战胜了川普，但是川普在五十岁到六十四岁的选民中呢，以八个百分点的优势领先，六十五岁以上的选民则以七个百分点的优势领先，各州的数字是不相同。但是他在密西根州六十五岁或者以上的选民中，领先希拉里四个百分点，在宾州领先十个百分点，在威斯康星州领先一个百分点。这些州以微弱的多数让川普享受到了胜利。老年人的支持，对他的选举人团取得多数票至关重要。所以今年啊，保住老年人的支持显然是川普连任机会的核心任务。但是本周公布的多项民调已经显示了。他在这一关键人群中的这个支持率出现严重下降。那么在全国范围内啊，在六十五岁以以上的选民中呢，他现在落后周拜登两个百分点；在密西根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州，他落后了拜登两位数。
，如果啊把这个在《纽约时报》新调查中川普与拜登的对阵与二零一六年这个川普与克林顿的对阵进行比较，对比再明显不过了。在密西根州。川普目前在年长选民中落后拜登十二个百分点，相对于二零一六年有十六个百分点的变化。在宾夕法尼亚州呢，他落后十八个百分点，有二十八个百分点的波动。在威斯康星州，他落后二十一个百分点，有二十二个百分点的波动。即便考虑到一些可能的民调误差，这些差距也是很大的。所以啊，而其他战场州的调查也显示出了类似的转变。那 Fox 新闻最近的一个民调显示啊，在佛罗里达州的六十五岁以及以上的选民中啊，川普落后拜登是一个百分点。二零一六年的时候，川普在阳光州、佛州是以十七个百分点的优势，在老年人中领先于对手。二零一六年在北卡罗来纳州，川普在老年选民中赢了二十三个百分点。Fox 新闻的民调显示呢，他现在在那里只领先拜登四个百分点。这是我近期对川普的。和拜登的选情对战的分析啊，现在离选战还差四个月，已经非常近了。川普与老年人的麻烦呢，至少有部分来自于他对于新冠疫情的处理。这种病毒已经导致了数百万的美国人老年死亡。在《经济学人》的这个公布的民调中呢，百分之六十的老年人表示啊，他们保护美国人免受新冠病毒对健康的影响呢，应该是主要关注的问题。而百分之四十的老年人则表示。保护美国人免受疫情对经济的影响应该是首要任务。那么同时，那么根据《时代周刊》和西耶纳学院的研究人员发现，密西根州有百分之五十六的老年人呢不认可川普对于新冠疫情的处理，而认可的有四成；宾夕法尼亚州呢有百分之五十三的人不认可，认可的有百分之四十一；威斯康星州有六成的人不认可，认可的人有百分之三十七。这样的数字相对于川普应对。病毒的措施投了响亮的不信任票。然而，如果把川普与老年选民之间所有的问题都归咎于新冠病毒，那就大错特错了。在一些地方，甚至在疫情之前，就有证据表明，许多的老年人更喜欢拜登而不是川普。比如说，《纽约时报》啊，此前在去年十一月进行的战场州民调显示啊，前副总统在密西根州的老年人中比川普领先十三个百分点。在威斯康星州的老年人中，领先十二个百分点。一直以来，支持拜登参选的最有力的论据呢，就是说他在二零一六年将川普推上总统宝座的那些州的吸引力。但是也有证据表明啊，那么在早先民调显示川普领先拜登的地区呢，川普又出现了下滑。比如十一月的《纽约时报》与西耶纳学院的调查显示啊，在宾夕法尼亚州的老年人中。川普领先拜登十个百分点，而最新版本的这个民调显示呢，拜登遥遥领先。那川普现在应该怎么做呢？纵观最近所有的民调，一个合理的解释就是啊，川普对疫情的处理不当，加剧了老年人对他总统表现的担忧。相比之下，拜登显得更有吸引力。在 George Floyd 的被杀以后呢，川普对于抗议浪潮的煽动性、应对方式似乎也产生了类似的效果。在全国范围内啊，根据《纽约时报》和西耶纳学院的调查，六十五岁及以上的选民中有百分之五十二的人呢不赞成川普的应对方式，只有四成的人赞成。《时代周刊》民调发现，在一些战地州，对于川普应对的负面评价更为突出。在密西根州呢，有百分之五十八的老年人不赞成；在宾夕法尼亚州呢和威斯康星州呢，有六成的人不赞成。所以现在川普啊，且万万。不能得罪老年人，当然几乎不用说。这个新的民调数据对于白宫来说是个警讯，但是必须强调另外三点：现在距离大选啊还有四个月时间呢。那么民调提供的是快照，它不是预测，是当下的反应的情况。最新的调查显示呢，包括资深选民在内的选民在经济问题上仍然给予川普积极的评价，而经济问题呢必将成为选举的关键议题，而。这个根据 CNBC 全美经济调查显示，川普落后拜登九个百分点，但也显示在哪位候选人的经济政策更好的问题上呢？总统是领先六个百分点。在《纽约时报》和西耶纳学院的全国性的民调中，百分之五十四的老年人认可川普对经济的处理方式，百分之四十二的人不认可。而战地州的民调结果也类似，所以白宫会从这些调查结果中得到一些安慰，但是他们并不影响这个事实，就是特别是在一些将决定大选的州。
川普在一个关键投票群体中存在着严重问题，如果他不能显著改善自己在老年人中的地位，那他就很难，甚至不可能在选举人团中打造哪怕是最微弱的胜利。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。